before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos hello dear students welcome to english hospital 24 channel i hope all of you are very fine today i will discuss about some important rules of uses punctuation marks and capitalization in my previous lecture i have discussed an important lesson about this topic and in my lecture i showed you where the punctuations are used and that was real practice today i will show you some rules and their examples so let's get started today's lesson that is punctuation and capitalization there are some punctuation marks and in my previous lecture i told you the basic and the definition of punctuation marks and what are the punctuation marks used in our english language so today i will show you and i will discuss some important uses of punctuation marks in our daily lesson in our daily conversation we don't need to use all the punctuation marks we need some of them to be used so i will show you which punctuation marks are very common and very important to use first one is use of comma where we will have to use comma today i will show that use of comma number one ekoi jati word ekadik bar boshle that means jodi ekoi participis er ekadik word ekadik bar boshe jemon jodi noun hoy tahole ekadik bar noun bosbe kichu jodi verb hoy tahole ekadik bar verb bosbe jodi adjective hoy tahole ekadik bar adjective thakbe verb adjective mile thakbe na jemon ekti udaharan jodi dekhai je alisha comma minhas minhas toan and zahin zahin are playing zahin are playing to ekhane ei alisha minhas toan and zahin ei sokolei holo noun to jokhon koto gulo noun pasabashi borshe সেক্ষেত্রে এখানে প্রত্যেক বারে কমা এবং সর্বশেষ নাউনটির পূর্বে কনজাংশন ব্যবহৃত হয় এরকম পরীক্ষা যদি থাকে দেখা গেল অ্যাজেকটিভ যদি থাকে এরকম সাপোজ আমি বললাম যে আলিসা ইজ গুড ইন্টেলিজেন্ট টল এরকম যদি কতগুলো অ্যাজেকটিভ বললাম সেক্ষেত্রে সেই অ্যাজেকটিভগুলো যখন পাশাপাশি থাকবে তখন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কমা বসবে এই হলো বিষয়টি এখানে দেন নাম্বার টু হচ্ছে একই জাতীয় ফ্রেজ এটা হচ্ছে ফ্রেজ এই যেমন এখানে ছিল একই পার্সেন্টেজ এখানে হলো ফ্রেজ থাকবে যেমন দেয়ার আর দেয়ার আর পিপল অফ হাই অ্যান্ড লো তারপরে পুয়োর অ্যান্ড রিস এই ধরনের কথা যদি থাকে দেখা গেল ফ্রেজ এরকম ফ্রেজ যদি পাশাপাশি একাধিকবার থাকে হাই অ্যান্ড লো পুয়োর অ্যান্ড রিচ তারপরে হলো টল অ্যান্ড শর্ট এই যে ফ্রেজগুলো যদি থাকে ফ্রেজাল যদি ওয়ার্ড একাধিকবার থাকে সেক্ষেত্রে সেখানে এরকম সেই ফ্রেজগুলো আলাদা থাকবে কমা ব্যবহার করে এরকম পরীক্ষা আসতে দেখা যায় তোমরা সেগুলো খেয়াল করবে তারপর নাম্বার থ্রি হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কনজাংশন যদি সেন্টেন্স আমি এখানে সংখ্যা লিখছি কনজাংশন সেন্টেন্সে শুরুতে থাকলে আমরা জানি গঠন অনুসারে সেন্টেন্স হচ্ছে তিন প্রকার সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সিম্পল সেন্টেন্সে সাধারণত কোনো কনজাংশন থাকে না কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কনজাংশন থাকে তো কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের কনজাংশনগুলো থাকলে সেন্টেন্সের মাঝে তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের কনজাংশনগুলো হলো শুরুতেও থাকতে পারে মাঝেও থাকতে পারে এই জন্য যখন কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের কনজাংশনগুলো শুরুতে থাকবে তখন সেই সেন্টেন্সের মাঝে মানে দুটো ক্লোজের মাঝে কমা বসাতে হবে যেমন যদি এরকম বলা হয় ইফ ইউ if you study if you study you will pass jodi tumi porashona koro tale tumi pass korbe tale ei holo ekti ongsho ei holo ekti ongsho ekhane conjunction holo shurute ei khetre dui ongsher majhe comma byabohar korte hobe jodi conjunction ti abar ekhane majhe thakto tokhon holo kono conjunction je comma bosbe na ar ei sokol sentence er sheshe holo full stop bosbe 
তো এখানে কমাহব বসবে তখনই দুইটি অংশের মাঝখানে যখন কন্দর্শন থাকবে শুরুতে এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে দেন নাম্বার ফোর কেজ ইন অ্যাপোজিশন এই কেজ ইন অ্যাপোজিশন হচ্ছে কোনো নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করা কীরকম সেই তথ্য হতে পারে যে যদি আমি এরকম লেখি যে খুকুমণি খুকুমণি যে সে হলো একটি স্কুলের স্টুডেন্ট যদি বলি খুকুমণি দা স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট অফ ক্লাস টেন ইস রিডিং ইস রিডিং যে খুকুমণি এই যে দশম শ্রেণীর ছাত্রী বা শিক্ষার্থী যে বললাম এই দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বিষয়টি হচ্ছে এই তার সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য তাহলে এই অতিরিক্ত তথ্য যখন দেওয়া থাকবে তখন এর আগে এবং পরে কমা বসে আলাদা করে দিতে হবে যেমন খুকুমণি ইজ স্টার্ট রিডিং বা স্টার্টিং স্পেলিং যেটাই লিখি তাহলে এখানেই তার কথা শেষ হয়ে যায় তার সম্পর্কে তথ্য আর যদি আমি অতিরিক্ত কিছু না দিই সেক্ষেত্রে কোনো কমার প্রয়োজন হয় না কিন্তু যখন তার সম্পর্কে আমি অতিরিক্ত একটি তথ্য দিলাম মানে তাকে আরও নির্দেশভাবে বললাম যে দশম শ্রেণীর ছাত্রী খুকুমণি ইজ রিডিং সে পড়াশোনা করছে এই ক্ষেত্রে এখানে হলো যখন এটাকে বলা হয় কেজিন অ্যাপোজিশন যদি আমি বলি যে মিস্টার রহিম দ্য হেড মাস্টার অফ হালিম একাতন স্কুল তাহলে এই যে রহিম তার সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিলাম যে হেডমাস্টার অফ হালিম একাতন স্কুল এই যে ওই হালিম একাতন স্কুল হেডমাস্টার অফ হালিম একাতন স্কুল এটা হলো অতিরিক্ত তথ্য সেই ক্ষেত্রে কমা বসাতে হবে তারপরে নাম্বার ফাইভ হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্সে ফ্রেজ যদি থাকে অনেক সময় আমরা জানি সিম্পল সেন্টেন্স আমি আমার সেন্টেন্স অধ্যায় আলোচনা করেছি সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে সিম্পল সেন্টেন্স হচ্ছে একটি ফাইনিট ভার্ব থাকবে একাধিক নন ফাইনিট ভার্ব থাকতে পারে তো যখন সেই কোনো সিম্পল সেন্টেন্স যদি ফ্রেজ থাকে কোথাও কোনো তখন সেখানে সেই ফ্রেজটি কমা দিয়ে আলাদা করা থাকবে যেমন যদি আমি এরকম বলি যে টেকিং বুক টেকিং বুক আই গো টু স্কুল টেকিং বুক আই গো টু স্কুল বই নিয়ে আমি স্কুলে যাই এই হলো একটি ফাইনিট ভার্ব সো এখানে একটি ফাইনিট ভার্ব থাকার কারণে এটা হলো সিম্পল সেন্টেন্স এই যে টেকিং বইটা হলো একটি ফ্রেজ এই সিম্পল সেন্টেন্সে কোনো ফ্রেজ থাকলে সেই ফ্রেজটিকে এরকম কমা দিয়ে আলাদা করে দিতে হবে এটা মনে রাখতে হবে তারপরে নাম্বার এখানে সিক্স হচ্ছে দেয়ার ফোর বিশেষ মোরোবার নেভার দিলেস হাউ এভার দাস দেন ইন্ডিট ইটিসি অ্যাড ভার্বের পর এগুলো হলো অ্যাড ভার্ব বলা হয় এগুলো বা কানেক্টরসে বলা হয় এই শব্দগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তাহলে এর পরে কমা ব্যবহার করতে হবে এই অ্যাডভার্বগুলোর পরে কমা ব্যবহার করে দিতে হবে কীরকম আমি একটি উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি এখানে যেমন আমরা সাধারণত অ্যাপ্লিকেশনে লিখে থাকি যে আই দেয়ার ফোর প্রে অ্যান্ড হোপ দ্যাট প্রে অ্যান্ড হোপ দ্যাট এরকম সাধারণত আমরা অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে লিখে থাকি তো এখানে এই যে দেয়ার ফোর রয়েছে এরপর কমা ব্যবহার করতে হবে আর এখানে যে যদি কোনো এই অ্যাডভার্বের পূর্বে আবার কোনো শব্দ থাকে সেই শব্দের পরে কমা ব্যবহার করা হয় কিন্তু যদি শুধু অ্যাডভার্ব দিয়েই শুরু হয় যেমন দাস উই ক্যান হ্যাভ গুড হেলথ দাস উই ক্যান হ্যাভ গুড হেলথ এভাবে আমরা আমাদের সুস্বাস্থ্য পেতে পারি এরকম যে অ্যাডভার্বগুলো যদি শুরুতে থাকে তখন তারপরে কমা ব্যবহার করতে হবে এছাড়া আরেকটি যে ব্যবহার রয়েছে সেটি হচ্ছে নাম্বার সেভেন আমরা জানি আমাদের ক্লাস নাইন টেন এই উপরের দিকে একটি অধ্যায় রয়েছে সেটি হচ্ছে ট্যাক কোয়েশ্চেন এই ট্যাক কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে ট্যাক কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে যে কোয়েশ্চেনটুকু থাকে সেই কোয়েশ্চেনের পূর্বে কমা বসাতে হয় ট্যাক কোয়েশ্চেন এ কীরকম শি ইজ শি ইজ রিডিং বুক এটাকে যদি তোমার ট্যাক কোয়েশ্চেন করতে বলে তখন সেই ট্যাক কোয়েশ্চেন অংশটির পূর্বে এটুকু বলা হয় প্রদত্ত বাক্যাং বা এই যে বক্তব্য অংশ প্রদত্ত বাক্যাংশটুকু এরপর এখানে কমা ব্যবহার করতে হবে তাহলে কমা ব্যবহার করে এখানে ট্যাক কোয়েশ্চেনটি হবে এজেন্ট সি এই যে ট্যাক কোয়েশ্চেন আমি লিখলাম তারপরে তার পূর্বে কমা ব্যবহার করতে হবে এছাড়া অন্য যে ক্ষেত্রগুলো রয়েছে সেটি হলো এর আগের ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছি আমার ক্লাসে সেখানে ছিল যে ন্যারেশনের যে সেন্টেন্সগুলো থাকে সেই ন্যারেশনের সেন্টেন্সের সময় রিপোর্টিং ভার্বের পরে দ্যাট মিন্স যদি সেন্টেন্সে বা বক্তব্যে শুরুতে রিপোর্টিং ভার্ব থাকে তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের পরে কমা বসে আর যদি রিপোর্টিং ভার্ব বক্তব্যের শেষে দেওয়া থাকে তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের পূর্বে কমা বসে সেটি আমি অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি 
তো এগুলো হলো এই কমা ব্যবহারের সবচেয়ে একেবারে বেশি যেগুলো ব্যবহৃত হয় সেই বেশি ব্যবহৃত নিয়মগুলো আমি এখানে তোমাদেরকে দেখালাম তো আশা করছি এটা দিয়ে তোমরা বুঝতে পারবে এরপরে আমি যদি তোমাদেরকে দেখাই যে কোথায় কোথায় এছাড়া যে পাংচুয়েশন আর যেটি আমাদের বেশি ব্যবহৃত হয় সেটি হচ্ছে ফুল স্টপ ফুল স্টপ কোথায় কোথায় বসে ইউজ অফ ফুল স্টপ ফুল স্টপ অর্থ হচ্ছে পূর্ণ বিরতি বা সম্পূর্ণ বিরতি স্টপ অর্থ থামা বা বিরতি আর ফুল অর্থ হলো সম্পূর্ণ তাহলে এই ফুল স্টপ মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ বিরতি কোথায় ফুল স্টপ বসবে এর অর্থ দিয়ে বোঝা যাচ্ছে সেটি হচ্ছে যেখানে সম্পূর্ণ বিরতি বোঝাবে সেরকম সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ফুল স্টপ বসবে তাহলে আমরা এখানে যদি সেটা লিখি যে সম্পূর্ণ বিরতি বোঝাতে যদি বিরতি বোঝানো হয় সম্পূর্ণ বিরতি বোঝাতে সেন্টেন্সের শেষে সেন্টেন্স এর শেষে সেন্টেন্সের শেষে এই ফুল স্টপ বসে যেমন আমি যদি বলি দে আর প্লেইং দে আর প্লেইং তারা খেলছে তার মানে আমার এখানে অর্থ শেষ হয়ে গেল তাহলে এখানে আমি ফুল স্টপ ব্যবহার করব তারপরে যদি আমি বলি উই আর ওয়াশিং আমরা দেখছি তার মানে আমাদেরও এখানে দেখার যে অর্থ বা ভাব সেটি প্রকাশ করা শেষ দ্যাট মিনস আমাদের অর্থ এখানে শেষ এখানে ফুল স্টপ বসবে তারপরে নাম্বার টু যদি বলা হয় সংক্ষিপ্ত যে ওয়ার্ড ওয়ার্ড সংক্ষিপ্ত ওয়ার্ড এর বর্ণ বর্ণগুলোর পরে বর্ণগুলোর পরে ফুল স্টপ বসে যেমন এখানে আমরা সাধারণত বলে থাকি এস এস সি তারপরে আমরা বলে থাকি জে এস সি তারপরে বলি আমরা এইস এস সি এরপরে যে বি এ পাস এম এ পাস তো বি এ ব্যাচেলার অফ আর্টস এম এস সি এম এস সি এম এস সি মাস্টার্স অফ সায়েন্স এইগুলোর ক্ষেত্রে মানে কোনো ওয়ার্ডকে যখন সংক্ষেপে লেখা হয় যেমন আমরা আমেরিকাকে লিখে থাকি ইউ এস এ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এরকম সংক্ষেপে যদি লেখা হয় তাহলে সংক্ষিপ্ত সেই বর্ণের পরে ফুল স্টপ বসবে এছাড়া আরেকটি কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে ব্রিটিশ ইংলিশের ক্ষেত্রে এরকম সংক্ষিপ্ত ওয়ার্ডের ক্ষেত্রেও ফুল স্টপ ব্যবহৃত হয় না কিন্তু বর্তমান যে মডার্ন ইংলিশ সেখানে ব্যবহৃত হয় এটা মনে রাখতে হবে তারপরে নাম্বার থ্রি যদি দেখাই সেটি হচ্ছে যে আর কোন জায়গায় বসতে পারে সেটা আমাদের যে এর আগে ভিডিওতে আমি বলেছি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের পরে এবং অপটেটিভ সেন্টেন্স এর সেন্টেন্স এর পর অপটেটিভ সেন্টেন্সের পর ফুল স্টপ বসে যেমন আমি যদি বলি যেমন গো হোম গো হোম এখানে ফুল স্টপ বসবে গো হোম এখানে ফুল স্টপ তারপরে যদি অপটেটিভ সেন্টেন্সের একটা উদাহরণ দেই মে আল্লাহ হেল্প ইউ মে আল্লাহ হেল্প ইউ এখানে ফুল স্টপ বসবে অপটেটিভ সেন্টেন্স এখানেও ফুল স্টপ বসবে তো বিশেষ করে এই ফুল স্টপ ব্যবহারের একেবারে স্থান খুব কম কিন্তু এটি ব্যবহৃত হয় বেশি বেশি এই তিনটি জায়গাই হলো সবচেয়ে বেশি কমন এই সব জায়গাতেই বেশি ব্যবহৃত হয় তো এগুলো হলো ফুল স্টপ ব্যবহার তারপরে যে আরেকটি ব্যবহৃত হয় বেশি বেশি সেটি হচ্ছে কোশ্চেন মার্ক তো কোশ্চেন মার্ক বা ইন্টারগেটিভ সাইন সেটি হলো কোথাও যদি কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয় বা প্রশ্ন করা হয় কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় সেই ক্ষেত্রে বাক্যের শেষে কোশ্চেন মার্ক বা ইন্টারগেটিভ সাইন বসে তো সেটা এখানে ওই একটাই সূত্র একটা মনে রাখলেই চলবে ওটা আর কারো বলতে হয় না কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তোমরা বুঝতে পারো না যে কোথায় প্রশ্ন করা হয়েছে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার দেখে বুঝতে হবে যে যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব সাবজেক্টের পূর্বে থাকে সেই সেন্টেন্সটি হচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তখনই সেখানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসবে তাহলে সেন্টেন্স সাধারণত ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স দুইভাবে হয় সেটি হচ্ছে যদি আমি বলি ইউজ অফ কোয়েশ্চেন তাহলে হোয়ার আর ইউ গোয়িং হোয়ার আর ইউ গোয়িং তুমি কোথায় যাচ্ছ এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অক্সিলিয়ার ভার্ব রয়েছে হলো সাবজেক্টের পূর্বে এরকম ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অক্সিলিয়ার ভার্ব সর্বদা এই সাবজেক্টের পূর্বেই থাকে 
তারপরে যদি এরকম বলা হয় আর দে প্লেং ডব্লিউ সি ওয়ার্ড দিয়েও ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স হতে পারে আবার সেন্টেন্সের শুরুতে বিভার বক্সলে ভার্ব বসেও ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স হতে পারে এখন যদি ডব্লিউ সি ওয়ার্ড দিয়েও হয় বা ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স যদি অক্সিলে ভার্ব বসেও হয় উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণত দেখা যায় যে অক্সিলে ভার্বটি সাধারণত সাবজেক্টের পূর্বেই থাকে এটি হচ্ছে অন্য অন্য সেন্টেন্সের সাথে এটার মূল পার্থক্য তো যখনই তুমি এরকম সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার দেখবে সেই সেন্টেন্সের শেষে কোশ্চেন মার্ক বা প্রশ্ন তো চিহ্ন বসাবে তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে যে আরেকটি পাংচুয়েশন মার্ক বেশি ব্যবহৃত হয় সেটি হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফি অ্যাপোস্ট্রফিটা বেশি ব্যবহৃত হয় তো অ্যাপোস্ট্রফি বলতে এটার অর্থ হচ্ছে লোভ চিহ্ন বা যেখানে কোনো কিছু লোভ পেয়ে যায় বা ঘাটতি থেকে যায় বাদ যায় সেখানে এই চিহ্নটি ব্যবহার করা হয় তো প্রথমত যেখানে বসে কোথায় বর্ণ বাদ গেলে বা লোপ পেলে বর্ণ বাদ গেলে বা লোপ পেলে দ্যাট মিন্স কন্ট্রাক্টেড করা হলে কন্ট্রাক্টেড যদি কোনো কিছুকে সংক্ষিপ্ত করা হয় সেক্ষেত্রে এই অ্যাপোস্টফি বসে আমি যদি এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই এখানে যে আমরা সাধারণত যদি এই ক্যানটটাকে সংক্ষেপে লিখি তাহলে সেখানে ক্যান্ট আর এখানে কমা এবং অ্যাপোস্টফি দেখতে একই কিন্তু এর চিন এই স্থান বেদে বা ব্যবহারের স্থান বেদে পার্থক্য থাকে সেটা হচ্ছে কোথায় কমা সাধারণত শীষ এই নিচের দিকে বসে কিন্তু অ্যাপোস্টফিটা একটু উপরের দিকে বসে তো এই হলো তোমার লোপ চিহ্ন যদি আমি এরকম বলি হ্যাভেন্ট তখন সেটা হয়ে যায় সংক্ষেপে লিখলে এই হ্যাভেন্ট তারপরে উইল নট এগুলো সাধারণত বেশি আমাদের সংক্ষেপে কোনো কিছু লেখার সময় বা দ্রুত বলার সময় প্রয়োজন হয় অথবা ট্যাক্রেশনের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয় এই উইল নটটাকে সংক্ষেপে যদি আমরা লিখি ওন্ট হয় তখন এখানে ও থাকে না ও বাদ গিয়ে সেই ও এর স্থানে অ্যাপোস্টফে বসে তারপরে আরেক জায়গায় প্রয়োজন হয় সেটি হলো পজিটিভ ফর্ম তৈরিতে যদি কোনো নাউনকে পজিটিভ করতে হয় পজিটিভ ফর্ম তৈরিতে পজিটিভ ফর্ম তৈরিতে এই অ্যাপোস্টফি ব্যবহৃত হয় কীরকম যে তোয়ান পেন ইজ রেড এখন যখন অ্যাপোস্টফি কখন আমাদের করতে হয় বা পজিটিভ ফর্ম যখন দুটো নাউন পাশাপাশি বসে সেক্ষেত্রে প্রথম নাউনটিকে এই দ্বিতীয় নাউনটির যে অ্যাজেকটিভ আকারে ব্যবহৃত করতে হয় তখন সেটাকে পজিটিভ অ্যাজেকটিভ রূপে ইউজ করতে হয় আর তখনই সেই নাউনটিকে এই অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করে তার সাথে এজ যুক্ত করে ওটাকে পজিটিভ ফর্ম করতে হয় যদি সেখানে প্লুরাল নাউন থাকে যেমন চিলড্রেন কিছু কিছু প্লুরাল নাউন আছে যেগুলো আসলে ভিতরে ভাওয়েল পরিবর্তন করে প্লুরাল করা হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে নর্মাল এরকম অ্যাপোস্ট্রফি এজ যুক্ত করলেই সেটা পজিটিভ ফর্ম হয়ে যায় কিন্তু যেগুলো এমনিতেই প্লুরাল যেমন গার্লস 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 স্কুল আমি যদি বলি গার্লস স্কুল বয়েজ স্কুল এই গার্লস স্কুল এই ক্ষেত্রে এই স্কুলটাও হলো নাউন এটাও নাউন এখন এটাকে পজিটিভ অ্যাজেকটিভ করতে হবে যখন এটা যেহেতু এটা ফ্লুরাল নাউন এটাকে পজিটিভ ফর্ম করতে হলে অ্যাপোস্টিভ এজ যুক্ত করা শুধু এস এর সাথে অ্যাপোস্টিভি বসাতে হবে এটাই হলো এই এটা ব্যবহারের নিয়ম তো অ্যাপোস্টিভি ব্যবহার করে সাধারণত কোনো নাউনকে পজিটিভ ফর্ম করা হয় তো এভাবে করে যদি তুমি এই পাংশুয়েশনগুলো ব্যবহারের নিয়মগুলো শেখো পরীক্ষায় যদি আসে তাহলে সম্পূর্ণরূপে পারবে আমি আশা করি তো বাকি যেগুলো রয়েছে যেমন এক্সক্লামেটরি সাইনটা বেশি ব্যবহৃত হয় সেই এক্সক্লামেটরি সাইন কোথায় কোথায় কীভাবে বসে সেটা আমার এর আগে ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছি তো পাংশুয়েশন যেগুলো রয়েছে অনেকগুলোই কিন্তু তার মধ্যে বেশি ব্যবহৃত হয় এই যে কটা আমি বললাম ফুল স্টপ কমা তারপরে হলো তোমার এই যে ইনভার্টেড কমা ইনভার্টেড কমা কোথায় কোথায় বসে সেটাও আমি এর আগে আলোচনা করেছি ন্যারেশন টাইপের সেন্টেন্সের কোনো উদ্ধৃতি দিতে তারপরে এই উদ্ধৃতি দেওয়া ছাড়া তার কিছু কিছু আমি ব্যবহার নিয়ে এখানে কথা বলি যে ইনভার্টেড কমার সেটি হচ্ছে তোমার এই ইনভার্টেড কমার ন্যারেশনের ক্ষেত্রে যেগুলো হয় সেটা তো আমি এর আগেই আলোচনা করেছি এখন এই ন্যারেশন ছাড়াও যেগুলো রয়েছে যদি আমি কোনো কোনো কবির বা কবিতার লাইন উদ্ধৃতি করি কবিতার যে লাইন উদ্ধৃতি করলে 
উদ্ধৃতি পড়লে যেমন একটা কথা এখানে আমাদের শেক্সপিয়র বলেছেন শেক্সপিয়র সেস শেক্সপিয়র সেস দা ওয়ার্ল্ড ইজ আ স্টেজ শেক্সপিয়র বলেছেন যে এই পৃথিবীটা হলো একটি মঞ্চের মতো এখানে আমরা সকল মানুষই হলো অভিনেতা আমরা এখানে জাস্ট অভিনয় করি তো এই যে তার একটি কবিতার লাইন আমি এখানে উদ্ধৃতি করলাম হ্যাঁ তার একটি ড্রামার লাইন তো সেই লাইনটি এরকম কোনো উদ্ধৃতি করলে বা কবিতার লাইন হোক বা ড্রামার লাইন কোনো কবির কোনো লাইন বা কথা যদি আমি হুবহু উদ্ধৃতি করি সেক্ষেত্রে সেটি ইনভার্টেড কমার মধ্যে থাকবে তারপরে এটা হলো ন্যারেশনের ক্ষেত্রে যদি বলা হয় তাহলে ন্যারেশন হলো কোনো ব্যক্তির বক্তব্য বা স্পিচ যেটা থাকবে সেটা তাছাড়া যদি আমি কোনো বইয়ের নাম প্রকাশ করি সেই বইয়ের নাম বা কোনো কবিতার নাম যে হ্যামলেট হ্যামলেট ইজ মাই ফেভারিট হ্যামলেট ইজ মাই ফেভারিট হ্যামলেট হচ্ছে শেক্সপিয়ারের একটি বিখ্যাত নাটক এখন আমি এটা এই যে তার নাটকের নামটি আমি এখানে উদ্ধৃতি করলাম এইটুকু ইনভার্টার কমার মধ্যে থাকবে তারপরে এই এটাও একটি ন্যারেশন টাইপের সেন্টেন্স হয়ে গেছে এই হলো তার রিপোর্টিং ভার আর এটি হচ্ছে তার হলো বক্তব্য তো এই রকম কোনো বক্তব্য যখন থাকবে সেটা ইনভার্টার কমার মধ্যে থাকবে আর রিপোর্টিং ভার্বটি কমা দিয়ে পৃথক করা থাকবে আলাদা করা থাকবে এভাবে করে ইনভার্টার কমা ব্যবহার করতে হবে আর এক্সক্লামারির সাইন যেখানে বসে সেগুলো আমি এর আগে আমার ভিডিও যে রয়েছে সেখান থেকে দেখবে তো এই পাংচুয়েশনের ক্ষেত্রে এইগুলোই হলো একেবারে কমন ব্যবহার বাকি যেগুলো রয়েছে সেমিকোলন তারপরে ড্যাশ কোলন এগুলো বেশি ব্যবহৃত হয় না আমাদের বাস্তব জীবনে যার কারণে ওগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করে সময় নষ্ট করলাম না আর ক্যাপিটালাইজেশন বড় হাতের অক্ষর কোথায় কোথায় বসবে সেগুলো আমি এর আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি তো আশা করছি তোমরা এই ভিডিওটি দেখলে অবশ্যই অনেক উপকৃত হবে এবং তোমাদের পরীক্ষায় কাজে আসবে এবং তোমাদের ভবিষ্যতে যদি কোনো পরীক্ষা যে থাকবে চাকরি সেগুলো কাজে আসবে তো আশা করছি তোমরা আমার এই ভিডিওটি অবশ্যই অনেকের সাথে শেয়ার করবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করবে তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করতে বলবে আমি তোমাদের সকলেরই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং থ্যাংকস টু ওয়াল